I am visible now. Am I visible? Yes, no. Can you see me? Can you Okay, so now I think I am visible. Yeah, let me check. Yeah, I hope I am visible. Yeah. <coughs> okay. Hello, Kilesh. Anyone else? कोई और join कर रहा है तो कर लें please. Then we'll start. Okay, fine. Anyone? और कोई? Or pay or pay or pay anyone, anyone, anyone so that we can start. Anyone who put out a jilly jilly kitten look who hello smile hi smile up a nam care say young baby smile little baki up a nam care but away is the voice clear? Voice thing is clear, yes, no, sadly go to the hello sashwant. Anyone who you put out. Voice clear? Is the voice is clear? Yes, no. So that we can start. Hello, Sharabjit. <coughs> Sharabjit. Anyone or is the voice clear? Is the voice thing is clear? Okay. So in this lesson, in this session, we'll discuss about how to prepare for ISERs. आपने ISERs के interviews के लिए कैसे prepare करना है? आपने इसका exam दे दिया होगा, ठीक है? Exam जो वो आपने सबने दे दिया होगा, ये वो सबको पता होगा. कि आइजर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है दैट इज जस्ट एक जस्ट एग्जाम होता है और उसके बाद जैम के थ्रू भी आप आइजर्स में जा सकते हो ठीक है हमेशा मैंने बोला है हमेशा ही मैंने बोला है कि हेलो तनु सो हमेशा ही मैंने बोला कि आपको अगर आइजर्स और आईआईटी में ऑप्शन मिले आईआईटी एंड आइजर्स तो किसको प्रायोरिटी देनी है तो अगर आपको आइजर्स मिल रहा है गो फॉर आइजर्स आईआईटी से रहने दो आइजर्स में जाओ ठीक है हां कुछ नए आइजर्स हैं उनके कंपैरिजन में और टॉप 5 आईआईटीस की बात करें सो इन दैट केस आईआईटीस बेटर उस केस में आईआईटी बेटर है जैसे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर दे आर बेटर बट अब पूछोगे आइजर मोहाली एंड आईआईटी बॉम्बे अगेन आइजर मोहाली पहला एडवांटेज इस चीज का ये कि इन एमएससी सिर्फ मास्टर्स के ड्यूरिंग योर मास्टर्स आपको 6000 सॉरी 10000 स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ 10000 स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ और उसके बाद फिर जो आप पीएचडी जब ज्वाइन करते हो आफ्टर 2 इयर्स आपकी जो स्कॉलरशिप हो जाती है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सीएसआईआर और यूजीसी नॉर्म्स जो आपके यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है ठीक है सो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है आपको किसी मतलब देखो आईआईटीज में जो ज्वाइंट प्रोग्राम है उनको छोड़ के सिर्फ मास्टर्स के लिए आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलनी कहीं पे भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलनी देखो ज्यादातर इसके बारे में बात करते हैं स्माइल तनु जो आपने पूछा ना उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा वेट कर लो ठीक है और दूसरी चीज ये है कि आफ्टर एमएससी अगर आपने आपने कोई 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम कर रखा है ठीक है अगर आप करते हो मान लो कि 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो 2 ईयर एमएससी में सो इन दैट केस आफ्टर एमएससी आपको किसी इंटरव्यू में किसी मतलब कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम इज लाइक सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा या फिर आपको दोबारा से जस्ट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा या फिर <coughs> मतलब जस्ट का नहीं वैसे बारे में या फिर आपको गेट का जो वो एग्जाम क्लियर इवन जस्ट का भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता ही है ठीक है बट अगर आप आइजर से इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में जाते हो इन दैट केस आपको नहीं करना ये चीज ठीक है सो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और ये फायदा भी हो जाता है ठीक है हेलो सत्यजीत तो ये एडवांटेज है आपका आइजर ज्वाइन करने का तो अब भैया कि आइजर्स के इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कैसे करें तो सबसे पहले अपने बारे में बता दो दिस इज मी माय नेम इज अमित रंजन आई एम अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे आई एम प्लस एजुकेटर ऑन अन एकेडमी सिंस अक्टूबर 19 and for plus subscription, अगर आप plus subscription के लिए, you can use this referral code live amit10, ठीक है? Hello Shom, hello, <coughs> कैसे हो? Okay, so सबसे पहले आइजर्स की बात करते हैं कि इंडिया में फिलहाल इस टाइम पे आइजर्स कहाँ कहाँ पे हैं? So for आइजर्स पुणे, आइजर पुणे, पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, त्रिवेंद्रपुरम, तिरुपति, बरहमपुर, ब्रह्मपुर और नागालैंड। तो ये जो आइजर्स हैं, दो, दो, चार, दो, दो आठ आइजर जो हैं वो फिलहाल हैं लेकिन जेस्ट के मार्क्स पे आपका एचआरआई एडमिशन लेता है ठीक है आपका सीएमआई एडमिशन लेता है फिलहाल जो एमएससी के प्रोग्राम से 
एमएससी पीएचडी के जो प्रोग्राम्स है और उसके बाद एक नाइजर्स है दैट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बाय मतलब ये सीधा जो है इसको डीएई जो है मतलब इसका इसके इससे रिलेटेड सारी चीजें है उसको डीए डीए मैनेज करता है ठीक है आईजे जैम से होता है या अलग एग्जाम होता है नहीं जी हां उसके बारे में बात करता हूं एक सेकंड सारे लोग जितने लोग हो एक बार एक बार वेट कर लो 5 मिनट बस मेरे को टाइम दे दो सबसे पहले मैं आईजेस के बारे में बता दूं जो आपका एचआरआई है एचआरआई इज इन इलाहाबाद आपको इलाहाबाद यहां पे कहीं पे दिखेगा उत्तर प्रदेश के मैं इधर कहीं इलाहाबाद है ठीक है उसके बाद सीएमआई की बात करते तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो कि तमिलनाडु में ठीक है तमिलनाडु में चेन्नई इधर कहीं पे होगा सो यहां पे आपका सीएमआई है ठीक है हेलो क्षेत्र तो ये बात होगी नागालैंड और बरहमपुर में अभी तक इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का अभी तक शायद कोर्स आया नहीं है इस साल तक आया नहीं है बट शायद अब आ जाएगा बहुत जल्दी ये लोग लाने वाले हैं ठीक है तो इनमें अभी फिलहाल पीएचडी हो रही है बट इंटीग्रेटेड पीएचडी जो इन सब में अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी का स्टार्ट हो चुका है ठीक है और बहुतों ने अपने फॉर्म्स भी निकाल दिए सो so, सबसे पहले एक बार वो दिखाता हूं सबसे पहले दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली मोहाली की बात करते हैं सो so, मोहाली ने अभी तक अपने मतलब स्टार्ट नहीं किया है ना अपने फॉर्म्स वगैरह निकाले नहीं है बट मोहाली का कैसा होता है कि ये आपको बुलाएगा वहां पे जस्ट के थ्रू ठीक है ज्यादातर जस्ट के थ्रू ही बुलाता है और अगर आपकी जैम में रैंक बहुत अच्छी है इन दैट के शायद ये बुलाता है मतलब आई एम नॉट श्योर ठीक है लेकिन जस्ट में बुला के फिर क्या होता है ये वहां पे एग्जाम होता है शायद जैम का भी बुलाता है आई थिंक जस्ट और जैम दोनों से ही लेते हैं अगर कोई किसी ने अभी हाल फिलहाल का फॉर्म देखा तो बता दो पहले ये जैम से बुलाता था मतलब पहले जो है जैम के थ्रू इसमें एडमिशन था अभी का रिसेंट मुझे याद नहीं है मुझे ठीक है उसके बाद यहां पर इनका एक अलग से एंट्रेंस होगा उस एग्जाम को अगर आप क्लियर करोगे देन यू विल गेट शॉर्ट फॉर इंटरव्यू फिर आपका इंटरव्यू होगा तो मोहाली का ये हाल है ठीक है आइजर भोपाल अगर आप जाते हो तो ये ज्यादातर रिकमेंड करता है ऐसे बच्चों को जो कि जिन्होंने जो फ्रेश बीएससी क्लियर है मतलब जो बीएससी के बाद जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया ये ज्यादातर उन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं ठीक है इसकी एक बात है ये क्योंकि इनके साइट में भी आप देख लो कहीं पर आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा सो आपने अगर फ्रेश बीएससी करा हुआ मतलब आप, आपकी जो बी वो अगर ट्वेंटी में क्लियर हो रही है इन दैट केस आपको रिकमेंड करूंगा कि जस्ट अगर आपका क्लियर है तो आप प्लीज भोपाल जाओ ठीक है बहुत ज्यादा ठीक है हाँ अब फिर से बता रहा देखो आइजर जो होता है ये इनका सबसे पहला जो है ये जैम से भी लेते हैं कुछ आइजर जैम से भी लेते हैं कुछ आइजर सिर्फ जस्ट से लेते हैं लेकिन ज्यादातर कुछ आइजर ऐसे हैं जो तो जैम और जस्ट दोनों से लेते हैं उसके बाद ये आपको बुलाएंगे अपने पास कुछ आइजर उसके बाद जैम और जस्ट के बाद आप इनका फॉर्म फिल करोगे उसके बाद दोबारा से ये वहां पर एग्जाम लेंगे एक रिटर्न टेस्ट लेंगे रिटर्न टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू कहीं पे वन राउंड का होता है ठीक है सिंगल राउंड का कहीं पे डबल राउंड का दो राउंड के इंटरव्यूज होते हैं ठीक है फॉर केमिस्ट्री फीस केमिस्ट्री सब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का सेम हाल है सब में ठीक है सो आइजर्स के लिए अगर आप यहां पर देखो आइजर भोपाल में सो द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पी एच डी इन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब में सेम हाल है आपको ये जो है जैम मतलब आपके पास क्या यहाँ पे देख लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में वैलिड जैम स्कोर लाना एंड एडमिशन इन फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका जैम चाहिए और फिजिक्स के लिए आपका जेस्ट चाहिए तो आइजर भोपाल जो है वो जैम वालों को इस बार नहीं ले रहा है ठीक है ये सीधा जेस्ट फॉलो कर रहा है जिनका जेस्ट क्लियर है वो जा सकते हैं और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी फेलोशिप जो होगी दैट विल बी टेन थाउजेंड पर मंथ और उसके बाद पीएचडी वाला जो होगा उस टाइम पे आपको यूजीसी सी एस आई आर का जो नॉर्म होता है एमएचआरडी के अकॉर्डिंग आपको अभी जो है अभी के अकॉर्डिंग आई थिंक यू विल गेट ट्वेंटी थर्टी टू थाउजेंड पर मंथ ठीक है दिस इज द थिंग अगली चीज क्या अगर कोलकाता की बात करें कोलकाता ने भी कोलकाता जो होता है ये सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाता है फॉर आईआईटी जैम एंड जेस्ट स्टूडेंट जैम और जेस्ट जिनका क्लियर है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं बट अगेन इनका रैंक का क्राइटेरिया होगा जेस्ट में तो कोई रैंक का क्राइटेरिया नहीं होगा बट जैम के लिए रैंक का क्राइटेरिया होगा डेफिनेटली ये जैम के लिए रैंक का क्राइटेरिया देते हैं बट अगेन अगर आपका कोई रिसर्च पेपर आ रखा है ठीक है रिसर्च पेपर आ रखा और अगर उस चीज को आप वहां पर मेंशन करते हो सो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलेगी अगर आपका रिसर्च पेपर है इन दैट केस आपको प्रायोरिटी मिलेगी अगर आपने इंटर्नशिप कर रखा है इन दैट केस आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलेगी आइजर कोलकाता में आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे आई थिंक इंटरव्यू के लिए कई कभी कभी कुछ केस में नहीं भी करते ठीक है सो आइजर भोपाल की अगर बात करें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो बी एस सी बी बी टेक एमबीबीएस और अदर इक्विपेंट डिग्री है मेजर uh, में यहाँ पे फिजिकल साइंसेस हैं ठीक है एडमिशन जो होगा ऑनलाइन पोर्टल तो ये चीजें उनके वेबसाइट पे हैं कितने रैंक चाहिए
अगर इस चीज को समझोगे सर आप बताएं कौन सा आइजर्स में मैं अप्लाई करूं देखो शिपित आपको सबसे पहले तो अप्लाई करना चाहिए एच आर आई ठीक है एच आर आई में अप्लाई करो एच आर आई के बाद एच आर आई के साथ आप आइजर पुणे ठीक है आइजर पुणे कोलकाता पुणे हो गया कोलकाता हो गया एंड देन एरीज एरीज में शायद वो हो गया मतलब सॉरी एरीज नहीं एरीज में ये नहीं होता आइजर देखो एच आर आई आइजर पुणे एंड कोलकाता इन तीनों में तो मस्ट है कि इनमें अभी अप्लाई करो ठीक है साइड के लिए भोपाल को ये करके रख दो भोपाल में अप्लाई कर दो बट इसके अलावा आपको किसी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आराम से किसी में भी हो जाएगा मतलब मुझे अगर ऐसा लगता है कि आपकी रैंक अच्छी है ठीक है सो एच आर आई को प्रेफर करो ठीक है एच आर आई में हो जाता है मेरी ख्याल से इट इज बेस्ट ठीक है आइजर में स्कॉलरशिप जो मिलती है वो टेन थाउजेंड फॉर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग योर मास्टर्स एंड पी के टाइम पर थर्टी टू थाउजेंड एज पर द एम एच आर डी नॉ ठीक है ये हो गया उसके बाद तिरुपति की बात करते हैं ठीक है तिरुपति हाँ तो वो चीज है उसके बाद अगर चाहो तो सीएमआई में अप्लाई करना बट सीएमआई अभी रहने दो सीएमआई में अप्लाई मत करो सीएमआई जो इतना इसका इन्वायरमेंट इतना सही नहीं है अप्लाई कर सकते थियोरिटिकल साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो सीएमआई में जा सकते हो अगेन आइजर तिरुपति ने अपने फॉर्म निकाल रखे हैं ठीक है आइजर तिरुपति आइजर तिरुपति की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जो है इसका इसके फॉर्म आ चुके हैं तो अगर यहाँ पे आप देखो केमिस्ट्री के लिए जैम केमिस्ट्री मांग रहे हैं और अगर आप फिजिक्स के लिए हो तो जैम फिजिक्स और जेस्ट फिजिक्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो बात क्या है इसमें देखो जैम फिजिक्स ये क्या होता है कि अगर मान लो कि इस कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया अगर कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो ये सबको बुला लेंगे अपने पास इंटरव्यू के लिए ठीक है ये सबको बुला लेंगे अपने पास इंटरव्यू के लिए लेकिन अगर ज्यादा स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन अगर इनके पास आ रहे हैं इन दैट केस ये क्या करते हैं बताए कि ये शॉर्टलिस्ट कर देंगे कि अगर 500 से ज्यादा रैंक वालों का रैंक वाले जो है जैम में उनको ये ले लेंगे और जेस्ट में फिर सबको बुला लेते हैं ठीक है एनी anyway, अगर जेस्ट आपका क्लियर है तो जेस्ट के थ्रू आप किसी में भी जा सकते हो बट जैम में ये कभी कभी थोड़ा क्राइटेरिया रख देते हैं बट ये क्राइटेरिया तब भी रखेंगे जब इनका मतलब इनके मतलब जब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन आ जाते हैं इन दैट केस आपकी रैंक बहुत अच्छी है देन प्लीज आपने एच को प्रेफरेंस देनी है देन आइजर पुणे एंड देन कोलकाता ठीक है उसके बाद अगर मोहाली को देते हो तो मोहाली का फॉर्म भर सकते हो मोहाली का भी भरना इट इज ऑल्सो गुड लेकिन मोहाली में फिर से वहां पे जाके फिर से एक इंटरव्यू होगा मतलब फिर से वहां पे एक एंट्रेंस होगा ठीक है ओके सर इंडिया में किसका ज्यादा स्कोप है प्योर मैथमेटिक्स का या अप्लाइड मैथमेटिक्स का देखो दोनों के स्कोप है दोनों के बहुत ज्यादा स्कोप है और ये इंडियन ही आप मैथमेटिक्स साइंस फील्ड में जब आप आते हैं ना सो आपका इंडिया या वर्ल्ड मैटर नहीं करता साइंस फील्ड में सारी चीजें इक्वल है ठीक है अपॉर्चुनिटीज सब में ही इक्वल है सब में ही इक्वल है आइजर पुणे के फॉर्म चल रहे हैं आइजर पुणे का वेबसाइट मैंने चेक किया था आइजर पुणे का भी फॉर्म आया नहीं मैंने चेक किया था वैसे ठीक आइजर पुणे का फॉर्म अभी आया नहीं अभी देखो आइजर तिरुवनंतपुरम की बात करें तो इन्होंने भी फॉर्म निकाल दिया इनका अगर आप देखोगे तो जैम फिजिक्स ट्वेंटी है लेकिन यहाँ पे साइड में नोट लिखा हुआ सो नोट जो है ये आप चेक करके देख लेना की इन्होंने क्या कंडीशन रखी है उसके बाद जेस्ट ट्वेंटी फिजिक्स है तो यस यू कैन अप्लाई फॉर तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम के केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर श्योर अच्छा उसके बाद ये हो गया स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस ये हो गया ये किसका था दिस इज फॉर नाइजर अगर नाइजर के लिए आप जाना चाहते हो ठीक है नाइजर के लिए आप जाना चाहते नाइजर में यहाँ पे यार मेरे दोस्त हो गए अच्छा नाइजर के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो नाइजर के लिए भी सेम चीजें है यहाँ पे आपका जो है पीएचडी इन फिजिक्स है बट अगेन यहाँ पे एमएससी इन मैथमेटिक्स यहाँ पे आई थिंक इसका मैंने चेक किया था कि इस पर कुछ था और नहीं दिस इज फॉर सीएमआई ओके ये जो है दिस इज फॉर सीएमआई नाइजर के लिए अगेन आप अप्लाई कर सकते हो नाइजर इज ऑल्सो वेरी गुड दिस इज इन भुवनेश्वर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इट इज वेरी गुड बीबीएस ठीक है इसमें भी जेस्ट के थ्रू हो रहा है और आई थिंक स्लैस अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म चुके आई नहीं है तो ये अभी बताएगा कि जेस्ट या जैम किसके थ्रू हो रहा है देखो इनके जो होते हैं ना ये डिपेंडिंग ऑन जैसे टाइम होता जाता है उसके हिसाब से ये जेस्ट जैम को वो करते जाता है कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो जैम से आप ले ही नहीं रहे कुछ आइजर ऐसे हैं जो जैम से लेते नहीं है आप सिर्फ वो जेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो जेस्ट और जैम दोनों से ले रहे हैं और पहले ऐसा तो होता था जो नए वाले होते थे उनका अलग से अपना एंट्रेंस होता था बट ये चीज अब बंद हो गई ये लोग अब जेस्ट और जैम से लेते हैं उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके फिर बुलाते हैं फिर एग्जाम देते हैं और वो सारी चीजें होती है ठीक है तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखोगे और ये हो गया एक सीएमआई का सीएमआई में जो है यहाँ पे आप देखोगे तो इनका बस पीएचडी प्रोग्राम है ध्यान से देखें यहाँ पे कहीं भी आई पीएचडी प्रोग्राम नाम से कोई चीज आपको दिखेगी नहीं
सीएमआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे ये बीएससी के बाद डायरेक्ट आपको पीएचडी के लिए बुला रहे हैं आफ्टर बीएससी आपको सीधा ये पीएचडी के लिए बुला रहे हैं लेकिन ये याद रखना कि यहां पे बुला के मतलब जेस्ट के थ्रू आप जाओगे लेकिन अगेन ये पीएचडी करते हुए आपको मास्टर्स की डिग्री देते हैं ठीक है लेकिन प्रोग्राम का नाम जो है दैट इज ओनली पीएचडी ठीक है गुड इवनिंग याशिका आइजर का फुल फॉर्म क्या होता है आइजर का फुल फॉर्म ये रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सो दिस इज आइजर ये जो है ये आपका आइजर है ठीक है बट इसको ये एक्चुअली नाइजर हो गया तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट कर दो तो वो आइजर हो जाएगा ठीक है ये नाइजर है एंड दिस इज इन ये ये जो है ये आपका भुवनेश्वर में आता है ठीक है नाइजर भुवनेश्वर में आता है अगर यहाँ पे कर दो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च तो ये जो आपके भुवनेश्वर में आ गया और अगर आप आइजर करोगे तो आइजर मैंने बताई दिया था इंडिया में इतने सारे कहा गया आइजर जो वो इंडिया में इतने सारे हैं पुणे कोलकाता मोहाली भोपाल तिरुवनंतपुरम तिरुपति बरमपुर एंड नागालैंड ठीक है आइजर में पीएचडी करने पर जॉब मिल जाती है कंपनी पीएचडी अगर आपकी अच्छी है ना सो so, जॉब की टेंशन आपने आपको कभी नहीं करनी होगी जॉब की टेंशन हो गई या ऐसा कुछ ये चीजें कभी नहीं होती ठीक है <coughs> उसके बाद ये है आपका वेबसाइट एच का हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस इज इन अलाहाबाद नाव इन प्रयागराज ठीक है प्रयागराज में ये इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपको पता होगा अशोक सेन दी अशोक सेन इसके इनके बारे में सुना होगा सो अशोक सेन इज फ्रॉम ये हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यहाँ पे फैकल्टी है सो so, यहाँ पे इनका लेकिन फिर थोड़ा अलग सा क्राइटेरिया इनके क्राइटेरिया इनका क्राइटेरिया मैच तभी होगा आपकी रैंक अगर जेस्ट में वन फिफ्टी वन तक है सिर्फ ये जेस्ट के थ्रू एडमिशन लेता है और अगर आपकी रैंक जो है वन फिफ्टी वन के अंदर है तो इन दैट केस आप इसके इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो याद रखना सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो फिर आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद सिलेक्शन होगा ठीक है कौन कौन से आइजर्स के फॉर्म निकल गए देखो अभी तक जो फॉर्म्स निकले हैं उनमें से अगर आइजर की बात करें जहां तक मैंने चेक करा था अभी सो भोपाल का अभी फॉर्म आ चुका है आई थिंक या भोपाल का फॉर्म आ चुका है सो पुणे ने अभी फॉर्म नहीं दिया पुणे और कोलकाता के फॉर्म्स नहीं आए हैं मोहाली ने भी फॉर्म नहीं दिया भोपाल ने दे दिया तिरुवनंतपुरम ने दे दिया तिरुपति ने दे दिया और इनमें तो अभी है ही नहीं खैर पीएचडी मतलब आई पीएचडी नहीं है इनमें ठीक है सो आप चेक कर लेना इसको उसके बाद सीएमआई के फॉर्म आ चुके हैं इस बार या सीएमआई के फॉर्म जो है वो आ चुके हैं सीएमआई में आप फॉर्म फिल कर सकते हो एच के फॉर्म्स यस एच के फॉर्म्स भी आ चुके हैं सो आप इसको चेक कर सकते हो जाके लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा पहले पहले रिटर्न टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा तो हर एक आइजर के थ्रू मतलब जेस्ट के थ्रू जो एडमिशन ले रहे हैं सबका अलग अलग क्राइटेरिया कुछ वहां पे बुला के दोबारा से आपसे टेस्ट लेंगे कुछ वहां पे आपको बुला के दोबारा से टेस्ट नहीं लेंगे सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ठीक है उसके बाद अगर पुणे की बात करें तो पुणे में के फॉर्म अभी नहीं पुणे के फॉर्म नहीं आ रखे पुणे अभी नाइनटीन वाला ही चला रहा है सो पुणे के फॉर्म जो है वो थोड़े दिन में आ जाएंगे कोलकाता की बात करो सो कोलकाता के फॉर्म अभी नहीं आए ठीक है अच्छा यहाँ तक तो चलो हो गया फाइन अच्छी बात है यहाँ तक कुछ पूछना किसी को अगर कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो अदरवाइज फिर मैं अपनी बातें करूंगा कि आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द इंटरव्यू थिंग अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं कि इंटरव्यू जो है इसमें कैसे होना है क्या होना है सबसे पहले ज्यादातर जो आइजर्स होंगे वो अगर कोई रिटर्न टेस्ट ले रहा है तो रिटर्न टेस्ट के साथ इनका क्या होता है अगर रिटर्न टेस्ट है तो रिटर्न टेस्ट के साथ आपके दो राउंड में इंटरव्यू होंगे कहीं पैसा होता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा सिर्फ एक राउंड का इंटरव्यू है और कहीं पैसा होगा कि रिटर्न टेस्ट नहीं है सिर्फ दो राउंड का इंटरव्यू है और अगेन आपका जस्ट अगर क्लियर है तो जस्ट के थ्रू आप अभी अगर अंडर अंडर हंड्रेड रैंक है आपकी तो आप सीधा टी आई में भी अप्लाई कर सकते हो टी के इंटरव्यू के लिए टी के इंटरव्यू के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ठीक है जनरल मैथमेटिक्स वैनी एनआईटी प्लीज अभी बात जस्ट की चल रही है तो प्लीज जस्ट पे रहना तो आपको एनआईटी मिल जाएगा बहुत आराम से सुचिल मारा वाला ठीक है ओके फाइन फाइन सो अब इसको स्टार्ट करते देखो अब इंटरव्यू के लिए आपने क्या करना मैंने बता दिया इंटरव्यू के लिए क्या करना सबसे पहले आपने क्या करना या तो रिटर्न टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट के साथ दो राउंड का इंटरव्यू या कहीं पे क्या होगा रिटर्न टेस्ट के साथ एक राउंड का इंटरव्यू या कहीं पर सिर्फ दो राउंड का इंटरव्यू या कहीं पर सिर्फ एक राउंड का इंटरव्यू डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पर ठीक है अगर कहीं पे दो राउंड के इंटरव्यूज हो रहे हैं तो वहां पे जो होता है दो राउंड के इंटरव्यू में अलग अलग मतलब हर जगह जो होता है देखो इंटरव्यू का ऐसा कुछ नहीं होता है एक राउंड में आपका स्पेशलाइजेशन पूछा जाएगा या ऐसा कुछ पूछा जाएगा दोनों राउंड के जो इंटरव्यू होते हैं दोनों में ही एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सिंगल राउंड का इंटरव्यू तो भी वहां पर एक ही तरह का क्वेश्चन
ठीक है सो so, वो क्या करेंगे आपको बोलेंगे या तो आप करंट कैलकुलेट करो किसी सर्किट में सिंपल सा अगर क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे वो ऊपर जाता है सो so, इनिशियली वो क्या करवा सकते हैं आपसे करंट जो किसी सर्किट में कैलकुलेट करवा सकते हैं ऑरिजेंटल रेंज निकलवा सकते हैं ये सारी चीजें वो करवा सकते हैं ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं कुछ फैकल्टीज होते हैं वो क्या करते हैं आपसे पूछेंगे कि आपका कोई दो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है उसके बारे में बताते ठीक है आपके कोई दो सब्जेक्ट है उनका उनका मतलब दो सब्जेक्ट कौन से अच्छे हैं उसके बारे में बता दो तो वो स्टार्ट कर देंगे कि उन दो सब्जेक्ट जैसे आपने क्या बोला क्लासिकल बोला इलेक्ट्रोडाइनमिक्स बोला या कुछ भी बोला ऐसे तो वो इनके बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे आपको ठीक है उसके बाद उस और क्या होता है कभी कभी वो क्या करवाते हैं कि आपसे कुछ बोलेंगे कोई क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन के साथ क्या बोलेंगे कि आपको बोलेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दो या कुछ ऐसा बता दो कि इसमें क्या कि आल्सो कंसीडर अ क्वेश्चन वेयर यू नीड टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस एंड देन सेट अ वर्चुअल सेटअप एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट ये चीजें वो आपसे करवाएंगे ठीक है डेफिनेटली करवाएंगे सो so, थोड़ा बहुत जो लैब का आइडिया प्लीज जो आपने फिजिक्स में लैब किया है लैब फिजिक्स जो है आपका सो so, उसका थोड़ा सा आइडिया रख के जाना थोड़ा आइडिया रहेगा तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगली चीज क्या होती है दो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करके नहीं आना ठीक है आप अगर आपने एंट्रेंस वगैरह आप ऑब्वियसली क्लियर करके गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ही तो आपको कुछ मेमोराइज करके नहीं जाना वो सारी चीजें आपकी ठीक रहेगी बस आपको क्या करना है कि आप फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे ये उनके लिए मैटर नहीं करता मैटर क्या करता है कि आपका अप्रोच कैसा मतलब एक तरह से वो आपको ग्रिल करेंगे ग्रिल करेंगे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे घुमा फिरा के ऐसे करके और आपका ये देखेंगे कि आप उनको अप्रोच कैसे कर रहे हो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देयर आपका अप्रोच जो होना चाहिए दैट शुड बी स्पेसिफिक वो स्पेसिफिक होना चाहिए ये नहीं कि आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये चीज कैसे होगी वो चीज कैसे होगी वहां पे नहीं सोचना ठीक है कॉन्फिडेंट रहो बहुत अच्छा जाएगा इंटरव्यू ठीक है कहीं पे भी फैकल्टी को देख के घबराना मत चार पांच लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे किसी क्लासरूम में चार चेयर लगा के परेशान मत होना आपको व्हाइट बोर्ड पर बुलाया जा सकता है ब्लैक बोर्ड पर बुलाया जा सकता है या फिर आपको पेन पेपर में वहां पे सामने कराया जा सकता है डिपेंडिंग ऑफ ऑन द की रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ठीक है सो so, उस चीज से प्लीज परेशान मत होना घबराना मत कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है अगर घबरा गया वहां पे तो आपका मतलब होता है थर्टी टू फोर्टी परसेंट जो है यहाँ पे आपका मोराल जो होता है वहीं पे डाउन हो जाता है ये चीज आपने नहीं करना प्लीज बी कॉन्फिडेंट आपने कॉन्फिडेंट रहना वहां पे जवाब जा रहे हो तो ठीक है प्लीज इस चीज का ध्यान रखना और कुछ अनपटांग चीजें मत बोलना नहीं आता स्ट्रिक्टली से नो आई डोंट नो ठीक है आपको अगर कोई चीज नहीं आती कि सर ये चीज नहीं आती सीधा कह दो सर मुझे नहीं आता बात खत्म ठीक है हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आ रहे हो आप अगर भूल रहे हो तो आप वहां पर ट्राई करो ठीक है ट्राई करने के कोई पैसे नहीं लगते और वो भी टीचर वो नहीं होंगे वो आपको वहां पर ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे ठीक है नहीं आता स्ट्रिक्टली से नो अगर आपने उस चीज को छुआ ही नहीं है बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहते हो कि सर मुझे ये चीज नहीं आती काम खत्म ठीक है नेक्स्ट चीज क्या है कि सोमवेयर आपसे क्या कुछ कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कैसे होता है जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रूम है इस रूम में कितना एयर फील्ड है ठीक है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते ठीक है इस रूम में कितना वो फील्ड है उसके बाद फिर आयरन है मर्क्यूरी है तो अगर एक के मर्क्यूरी है वो कितना होगा आपके लिए मतलब कितना एक के जो है मर्क्यूरी आप कितना होगा मतलब अमाउंट जो होगा वो कितना होगा वॉल्यूम कितना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेंगे और पूछ सकते हैं देखो एनी आपके कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो आपका बुरा हो सकता है अच्छा हो सकता है दैट डजेंट मैटर लेकिन आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी की सब्जेक्ट की वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा किसी भी इंटरव्यू में ठीक है आपका रिसर्च पेपर आ चुका है अगर आपने कोई पेपर पब्लिश करा हुआ या कुछ ऐसा पेपर है आपके पास ठीक है या फिर आप इंस्पायर वगैरह से जा रहे हो काफी लोग हैं ऐसे इंस्पायर वगैरह है अगर आपके पास उस चीज को वहां पर मैंशन करो ठीक है कि हाँ मेरे पास इंस्पायर है ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता बट हाँ थोड़ा बहुत जो है वो याद करके जा सकते हो कि माय नेम इज दिस ये 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 ठीक है वहां पे अगर आप हो तो वहां पे अपना रिसर्च पेपर जो है वो बता सकते हो कि हाँ मेरा एक पेपर आ चुका है लेकिन या फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कुछ कर रखा तो उस केस में आप उस चीज को मैंशन कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना कि जो भी प्रोजेक्ट आपने करा हुआ है अगर आप वहां पर मैंशन कर रहे हो तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए आइजर कोलकाता
कोर टॉपिक्स की अगर बात करें सो उनमें कोर टॉपिक्स की अगर बात करें इनमें क्लासिकल ठीक है जो आपका मैकेनिक्स है इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स या ईएमटी इसको आप बोलते हो ईएमटी जो हो गया ये हो गया उसके बाद क्योंकि क्वांटम जो है आपका बहुत ज्यादा नहीं है बट जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको आप करके जा सकते हो मैथमेटिक्स से वो डेरिवेशन ज्यादातर नहीं करवाते हैं मैथमेटिकल मेथड्स के बट अगेन इसके कुछ जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए इनको आप थोड़ा बहुत करके जा सकते हो बट अगेन आपने एग्जाम क्लियर किया तो इन चीजों का आइडिया हो गए तो उनके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होंगे आप वो सोल्व न कर पाओ डेफिनेटली वो कर सकते हो बहुत आराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद दे मे आस्क यू यूर प्रेफर्ड सब्जेक्ट बट अगेन ये पूछ भी सकते हो और ये नहीं भी पूछ सकते ये कंप्लीट उसके ऊपर है फैकल्टी के ऊपर है Am I eligible for IELTS? My rank is three three two six. Definitely. देखो, मैंने बोला था ना शुरू से अगर आपने वीडियो देखी हो तो वहाँ पे मैंने बताया होगा कि आप IELTS के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. Definitely you can apply. But अगर उस IELTS में जैसे तिरुपति तिरुवनंतपुरम इनके form आ रखे हैं, so you can apply there. But the problem is कि अगर applicants अगर जो applications अगर बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, in that case वो rank का criteria रख देते हैं. बट उन्होंने अभी रैंक का कहीं क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया बट दे कैन डू इट जब आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे इन दैट केस वो रैंक का क्राइटेरिया रख देंगे वहां पे फिर आपका कुछ नहीं हो सकता ठीक है अगर इतनी ज्यादा रैंक है तो ज्यादातर मान के चलो कि कम चांसेस है बहुत कम चांसेस है बट अगेन प्लीज फील द फॉर्म फॉर्म तो फिल कर ही दो ठीक है फॉर्म जो उसको प्लीज फिल कर दो ठीक है एंड उसके बाद एज अ टीचर एज अ फैकल्टी दे कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द बेसिक्स ये कभी भी आपके बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हॉरिजेंटल रेंज ये सारी चीजें जो बेसिक्स में है बिल्कुल इनके साथ कोई भी टीचर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि आपको वो डिराइव कैसे करना या कैसे करना वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी हमेशा एंड और चूंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिक्स से वो क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा घुमाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक इंटरव्यू दिया था वहां पर क्या था कि उन्होंने गेट से स्टार्ट किया पूछा कि बेटा डिजिटल डॉक्यूमेंट आता है मैंने कहा हाँ तो उन्होंने स्टार्ट किया गेट से एंड गेट और गेट लैंड गेट यहां से स्टार्ट करते करते वो माइक्रो प्रोसेसर तक चले गए ठीक है तो ये ऐसा होता है बेसिक से चलेंगे लेकिन बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे और जाते ही हैं तो आपको इन हर एक लेवल के लिए तैयार रहना है ठीक है ये नहीं कि आपने बेसिक्स में वहां पर घपला कर दिया सो वो जो होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा वो कोई भी टीचर बर्दाश्त नहीं करेगा कभी सो अगर ये चीज हो रही है इसका मतलब समझ जाओ कि आपका इंटरव्यू ऐसे ही होने के चांसेस जो वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं अभी ठीक है सो so, ये सारी चीजें थी आपने बस हर बार बता रहा हूं कि आपने जो अपने बेसिक्स को मजबूत रख के जाना है मजबूत करके जाना है अभी टाइम में आपके पास जितना ज्यादा उन चीजों को पलट सकते हो पलट पलट के देख लो कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं बट प्लीज देख के चल जा सकते कि इन चीजों को हम कैसे करके गए थे एग्जाम में जैसे आपने जैम की प्रिपरेशन करी थी सात दिन पहले आप इसके लिए जो है मतलब इंटरव्यूज के लिए आपने कुछ फॉर्मुले मेमोराइज नहीं जैम में आपने डेफिनेटली कुछ फॉर्मुले मेमोराइज किए होंगे वो काम आपने यहाँ पे नहीं करना है ठीक है तो ये सारी बातें थी यहाँ पे सो so, और एक चीज थी इंपॉर्टेंट मतलब ये सारी बातें थी आपके लिए जो लोग जिनका जैम क्लियर है और अभी चांसेस कम है कि किसी आई में मिलेगा एनआईटी में नहीं जाना चाहते हो कोर साइंस में ही रहना चाहते हो कोई क्या बोलते हैं इंटर डिसिप्लिन में नहीं जाना है इन दैट केस यू शुड चूज आइजर आइजर्स आपको चूज करना चाहिए क्योंकि देखो जैम आपने क्लियर किया है आपकी रैंक और जिसकी जो टॉप हंड्रेड में जो टॉप टू हंड्रेड में उनमें बहुत ज्यादा तो टेन ट्वेंटी मार्क्स का डिफरेंस हुआ ठीक है बट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है इन दैट केस आप इस डिफरेंस को छोटा कर सकते हो बहुत आराम से ठीक है दैट इज अ फैक्ट ओके सो आपने ध्यान रखना इन चीजों का कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना सो ऑल दिस इंस्टीट्यूट आर वेटिंग फॉर यू प्लीज अप्लाई कर दो उनमें से ये तिरुपति और तिरुवनंतपुरम इनके फॉर्म्स आ चुके हैं भोपाल ने भी अपना फॉर्म दे दिया है बाकी लोगों के फॉर्म बाकी के फॉर्म्स अभी नहीं आए बैरमपुर ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि इनमें पीएचडी अभी आईपीएचडी आई चलनी है या नहीं चलनी है सो आप इसको चेक करते रहना अगर इनका आ जाए तो प्लीज अप्लाई कर देना वहां पे बाकी उसके बाद एच आर और नाइजर नाइजर जो वो अगेन आपका भुवनेश्वर में ही है सो इनके फॉर्म्स भी नाइजर्स के भी आई थिंक फॉर्म्स आ चुके हैं तो आप उनको चेक कर लो एच आर आई फॉर्म दे चुका है अपना सीएमआई के भी फॉर्म्स आ चुके हैं सो so, जिनका जस्ट क्लियर है और जैम क्लियर है आप हर एक इंस्टीट्यूट को चेक कर लो कि किनका क्राइटेरिया क्या है उसके बाद जहां पे सिर्फ जैम अगर आपका मतलब डिपेंड करता है कि आपका क्या है तो उन क्राइटेरिया को देखते हुए प्लीज अप्लाई कर देना ठीक है और अगर आप जैम ट्वेंटी के लिए हो फ्रेश स्टूडेंट को यह जैम ट्वेंटी वन के लिए फ्रेश स्टूडेंट जैम ट्वेंटी के लिए एनी बता दो इन दैट केस अगर नहीं है तो आई स्टॉप हियर कोई है क्या यहाँ पे जैम ट्वेंटी वन के लिए य
ओके सो इफ यू आर फॉर जैम ट्वेंटी वन सो अन अकेडमी पे लाइव कोर्सेस चल रहे हैं भी बहुत सारे ठीक है लाइव क्लासेस चल रहे हैं बहुत सारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं प्लस में आप ज्वाइन कर सकते हो उसको हाँ जी सात सौ अब आपके बारे में बात करें देखो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले जो है ना आप ऐसा करो अन अकेडमी पे अन अकेडमी पे आपने मैंने को फॉलो कर रखा है आप वहां पे या आप वहां पे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो जो स्पेशल क्लासेस चल रही है ठीक है वहां पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि फ्री में है और वो क्लास जो आज स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्ट एट नाइन पी एम टूडे ये मेरी क्लास होगी ठीक है आप अगर आपने मेरे को फॉलो कर रखा है आई विल सेंड यू द लिंक आप यहां से इन क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो और चेक करो स्पेशल क्लासेस जो है इसका मोटिव क्या है आप सबसे पहले खुद को इवेल्युएट करो कि आप कहां पे हो इनके कंपेरिजन में आप कहा पे हो ठीक है अगर आप एक सुटेबल पोजिशन पे आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपरेशन कर लोगे इन दैट इज इट इज फाइन ठीक है सर सारे आइजर्स कौन से एग्जाम होते हैं और सर आइजर कोलकाता कैसा है आइजर कोलकाता काफी अच्छा है काफी अच्छा केमिस्ट्री के लिए एग्जाम मैंने बता दिया तब से जस्ट सो रहे थे क्या जस्ट और जैम का एग्जाम होगा ठीक है इस साल का तो हो चुका है ट्वेंटी वन में होगा ठीक है सो आपने क्या करना आप वहां पर खुद को इवेल्युएट करो कि आपसे कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज्यादातर जेम के या इसके हम पुराने साल के क्वेश्चन ही करेंगे डेफिनेटली एक्सरसाइज में वो चीज करेंगे आपसे अगर वो हो जाता है इन दैट केस ठीक है आप सिर्फ स्पेशल क्लासेस करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अगर नहीं हो पाता है सो इन दैट केस यू नीड अ मेंटोर और अन अकेडमी प्लस पे बहुत सारे फिजिक्स के भी एजुकेटर अवेलेबल है जो कि आपको पढ़ाएंगे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के चल रहे हैं मेरे खुद के कोर्सेज चल रहे हैं क्लासिकल क्वांटम के सो आप उनको स्टार्ट कर सकते हो ठीक है हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है वो चीज मैं बताता हूं ठीक है वो चीज जब हो जाएगा मतलब उन क्लासेस को आप अटेंड करो जो वन ईयर फी है डेट इज टेन थाउजेंड ठीक है ये जो है ये एक साल की फीस है अन अकेडमी पे अगर आप ये रेफरल को ड्यूज करते हो इन दैट केस टेन परसेंट आपको ऑफ आप मिल जाएगा आपकी फीस हो जाएगी नाइन परसेंट ठीक है आप इसके साथ प्रिपरेशन करो ठीक है ढंग से प्रिपरेशन करा हमारे अकॉर्डिंग चलते हो मेंटोर्स के अकॉर्डिंग चलते हो डेफिनेटली सिलेक्शन होना है ठीक है एक्सपीरियंस टीचर है काफी अच्छे अच्छे टीचर है आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छा ठीक है नहीं लेना चाहते हो वो क्लासेस तो स्पेशल क्लासेस अटेंड किया करो और करके देखो खुद को इवेल्युएट करो पहले की कैसे चल रहा आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और क्या चल रही है ठीक है अच्छा अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा डीएससी के इंटरव्यू के बारे में जो कि सर्वजीत ने पूछा था देखो डीएससी का जो इंटरव्यू होगा यहाँ पे क्या होगा आईआईटी जैम क्वालिफाइड कोई भी बच्चा चाहे वो फिजिक्स का हो ठीक है आईआईटी जैम या तो वो फिजिक्स का हो या मैथमेटिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो ठीक है या फिर केमिस्ट्री का हो इन दैट केस इन तीनों के बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं डीएससी में छह से सात सीटें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए और दो से तीन सीटें जो है वो मैथमेटिक्स के लिए बट ज्यादा इतनी सीट्स वो फिल करते नहीं है होता क्या है यहाँ पे आपको पहले आइसर जो क्लियर बच्चे लगभग दो सौ से ढाई सौ बच्चे दो सौ बच्चे अप्रॉक्स लगा लो दो सौ बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं यहाँ पे हर साल दो बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं और उनमें से इनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों इंक्लूडेड है ठीक है इंक्लूडेड दो बच्चे आएंगे ठीक है जो भी जैम क्लियर बच्चे वो यहाँ पे आ सकता है ये डीएससी का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ये जो है आपका जैसे आपका एटमोस्फेरिक साइंस है वैसे ये आपका इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में होता क्या आपसे दोबारा से अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दोबारा से पढ़ाएंगे आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ था केमिस्ट्री मैथ्स आपको दोबारा से पढ़ाएंगे मतलब सा, सारे कोर्सेज जो है वो साथ में चलेंगे फर्स्ट ईयर के बाद पहले साल के बाद जो आपके जो वहां पर दूसरे पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा बट लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू में क्या होगा कोई मतलब क्या बोलते हैं इसको जैसे नॉर्मल इंटरव्यू में होता है कि तीन से चार टीचर जो होंगे वो एक ग्रुप में होंगे They will ask you questions. पूछेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है ठीक है आपने फिजिक्स बोला ठीक है तो फिजिक्स ऐसा होता है ग्रुप वाइज ही अलग करते हैं जो फिजिक्स के बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स के टीचर ही उनसे क्वेश्चन पूछते हैं सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स फिजिक्स से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है बेसिक से बिल्कुल बेसिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा कोई भी एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैक्सल इक्वेशन मैक्सल इक्वेशन क्या होते हैं फिर आपको अगेन वो हाइपोथिस की आपने अगर कोई ये चीज करना है इस चीज को कैलकुलेट करनी है सो so आप जो है उसके लिए क्या सेटअप करोगे ठीक है एक्सपेरिमेंट आप कैसे करोगे तो इन चीजों पर बेस जो है क्योंकि ज्यादातर ये जो डिपार्टमेंट है एक्सपेरिमेंटल पे एक्सपेरिमेंटल पे इसका
एटमोस्फेरिक साइंस वाला जो आपको आई आई टी में चल रहा है तो उन प्रोग्राम की तरह ठीक है सो आपने ध्यान रखना इस चीज का अगर इंटरेस्ट हो तभी जाना अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो लीव दिस इसका वो मंत्र ठीक है फाइन ठीक है फाइन सासवन समझ आगे बात सासवन आपको चीजें समझ आई तो आप जो है कुछ क्लासेस अटेंड करके आप पहले खुद को इवेल्युएट करो कि आपका चार्ज चल रहा है आपकी पोजीशन क्या है पोजीशन अगर आपकी कंफर्टेबल है आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो फाइन अगर नहीं है सो आप नौ हजार रुपए बहुत ज्यादा नहीं है आप वहां पे ये खर्चा कर सकते हो ठीक है नौ हजार और जो क्लासेस होंगे देखो आप जैसे कह रहे हो ना कि आप जॉब भी करते हो टेन टू फाइव सो इन दैट केस जो क्लासेस होते हैं मैक्सिमम क्लासेस जो होती है रेगुलर क्लासेस जो होती है मेरी जो क्लासेस है वो शाम को होती है सेवन से दूसरे एजुकेटर्स की भी क्लासेस 8:30 या 9 से इसी टाइप से स्टार्ट होते हैं कुछ एजुकेटर जो होते हैं वो दिन में स्टार्ट करते हैं बट ठीक है अगेन कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो ज्यादातर जो है आप इवनिंग की क्लासेस अगर सिर्फ अटेंड करते हो वो भी काफी है आपका आईआईटी जैन क्लियर करने के लिए फॉर श्योर sure. ठीक है सो so, आप जो है आप एक क्लास जो है इंटर डिस्ट्री प्रोग्राम में डिग्री लेकर बाद में नेट नहीं जी आप नेट नीट नीट मतलब नेट का जो एग्जाम है ये नहीं दे सकते आप नेट का एग्जाम आप नहीं दे सकते आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं यस गेट का एग्जाम दे सकते हो बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेट ठीक है हाँ गेट फिजिक्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो बट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर नेट आप नेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और कुछ और किसी को कुछ पूछना है एनी वन एनी वन एनी थिंग यस नो सो विल स्टॉप हियर ठीक है इज इट ओके डन ठीक है फाइन और कुछ पूछना है किसी को सो इन दैट केस देखो टीआईएफआर के लिए फिर अगेन अगर टीआईएफआर के लिए आप जाना चाहते हो जेस्ट के लिए जाना चाहते हो सो इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है ठीक है क्योंकि आप ओपन से हो कॉलेज का कोई आपका बैकग्राउंड इतना ज्यादा कुछ है नहीं मतलब कॉलेज में जो एक प्रॉपर स्टडी होती है वो आपका है नहीं लैब के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा नहीं है सो इन दैट केस आप एक बार ना आज आज की जो प्लस क्लास होगी ना प्लस वाली जो क्लास होगी आप प्लीज उसको एक बार अटेंड करो प्लस वाली नहीं मतलब स्पेशल क्लास जो होगी स्पेशल क्लास 9 पीएम से स्टार्ट है आप प्लीज एक बार उसको अटेंड करो ठीक है आप एक बार स्पेशल क्लास अटेंड करो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग, लग जाएगा ठीक है सासवन प्लीज अटेंड दैट क्लास वो फ्री का है नाइन पीएम पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा ठीक है या फिर आपने मेरे को फॉलो करा हुआ है तो आप नौ बजे मेरी आईडी में आ जाना वहां पे एक लाइव नीचे लिखा हुआ रेड कलर में ऐसा दिखेगा सो उस क्लास को टच कर देना सो आपका वो क्लास ओपन हो जाएगा सो आप एक बार इस चीज को करके देखना ठीक है आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा ठीक है ज्यादा अच्छा वो होगा इज इट ओके ठीक है और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज दिस रेफरल कोड लाइव ए ये रेफरल कोड यूज करो यहां पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ठीक है फाइन ओके सो टाइम टू से गुड बाय बाय और जो बच्चे जिनको नहीं पता तो आज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा की स्पेशल क्लास है दैट इज ऑन अन अकेडमी अन अकेडमी ऐप पे वो क्लास होगी लैपटॉप पे यूज करो सो अन अकेडमी वेबसाइट ओपन करना वहां पर आपको उस क्लास का एक्सेस मिल जाएगा ठीक है सो यू कैन ज्वाइन दैट क्लास ठीक है सो मीट यू देर मैं वहां पर मिलता हूँ आपसे नौ बजे तो तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड जो बच्चे अभी वाले हैं सो उनके लिए गुड नाइट